40 ሚሊዮን ብር ጉቦ የሚጠየቅበት አስደንጋጭ የመሬት ቅርምት በአዲስ አበባ የሸገር ታይምስ ሚዲያ ልዩ ዘገባ ጂነር ታከለውማ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲ ከወሰዷቸው አባይ ትርምጃዎች አንዱ አይነከ ይመስሉ የነበሩ ባላብቶች ለአመታት በከተማይቱ አጥራው ይዟቸው የነበሩ መሬቶችን በመውረስ ወደ መሬት ባንክ ማስገባት እንደነበር ይታወሳል ከዛም ባለፈ በቅርቡ በተለያዩ መንግስት ተቋማት ተይዞ የነበሩ መሬቶች በፍቃደኝነት ወደ ከተማ አስተዳደሩ መሬት ባንክ መግባታቸው ሲገለጽ ቆይቷል አብዛኞቹ መሬቶች በከተማው ግንባር ቦታ ላይ የነበሩ መሆኑም የሚታወስ ነው አሁን ጥያቄው አንድ ነው እነዚህ ወደ ከተማ አስተዳደሩ ገቡ የተባሉት በሚሊዮኖች ካሪ ሜትር የሚቆጠሩና በ154 የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ መሬቶች ወደ የተደረሱ ለምን ልማት ዋሉ ማን ኢንቨስት ያደረገባቸው ነው የሚለው ሌሎች ታያጅ ጥያቄዎችንም ማጫሩ አይቀርም የመሬት ማስመለሱ ሂደት ከአመት በፊት በተከናወነበት ወቅት እንደተገለጸው የከተማ አስተዳደሩ በከተማው የተለያዩ ቦታዎች 412.6 ሄክታር ወይም ከ4 ሚሊዮን 126 ሺ ካሬ ሜትር ቦታ መልሶ ወደ ከተማው መሬት ባንክ ማስገባት ይችላል በርግጥ ጅግ የተወሰኑት መሬቶች ከተማ አስተዳደሩ ለራስ የለማት ስራ እንደሚያውላቸው ሲገልጽ ቆይቷል ሆኖም በርካታዎቹና በከተማው ባሉ እንደ ካዛንቺስ ሜክሲኮ አደባባይና ቦሊ አካባቢዎች የሚገኙ ኦልፍ መሬቶች ከወዴት ደረሱ ሸገር ታይምስ ከታማይ ምንጮች በደረሳት መረጃ መሰረት ባሳለፍናቸው ሁለት ወራት የከተማ አስተራደሩ ባልታወቀ ምክንያት የተመለሱትን በርካታ መሬቶች ለተወሰኑ ባላብቶች በሕግ ተቀባይነት በሌለው መልኩ ባነስተኛው ዋጋና ያለምንም ውድድር እየሸጠ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮቻችን እንደሚሉት የከተማ አስተራደሩ ባለፉ ጥቂት ወራት አንድ ተዋቂ አርቲስትን ጨምሮ 30 ዓለም ይሆኑ በቀርመውም ጊዜ የገዢው ፓርቲ ግንባር ቀደም ሎሌ ለነበሩና አሁን ቆዳቸውን ቀይረው የለውጥ ኃይል ነን ለሚሉ ጭምር በተለያየ ስምና ድርጅቶች ማንነት በተለያየ ስፍራ የሚገኙ መሬቶች እየታደሉ መሆኑን ነው የተቆሙት ምንጮቻችን ለአንድ ግለሰብ ባማካኝ 50 ሺ ካሬ ሜትር ቦታ ለልማት በሚል ሰበብ በሕግ ወጥ መንገድ ታድሏል ያሉ ሲሆን እንደሚባለው የመሬት እድላው መልሶ ለመሸጥ እንዲያመች ታስቦ በሰባትና ስምንት የተለያዩ ካርታዎች ተሰርቶ ለባለሀብቶቹ የታደለ እንደሆነ በመግለጽ እየተሰጡ ያሉት መሬቶች ባለሀብትነን ባዮች ይስሩበት አይስሩበት ሳይረጋገጥ እንዲተላለፈላቸው መደረጉ ጉዳዩን እጅግ አሳሳቢ ያደርጓል ብለዋል የተሰጡ ካሉ መሬቶች አንዳንዶቹ ከዚህ በፊት ከባላብቶች መካከል ከከተማው ጫፍ እንደ ቅንጦና አያት አራብሳ ከመሳሰሉ ቦታዎች መሬት ወስደው ሳይለሙ ቀርተው ተነጥቀው ሳለ በተነጠቁት መሬት ምትክስም ቦታው ወደ ከተማዋ እንብርት እንዲዛወርላቸው እየተደረገ መሆኑን ነው የጠቆሙት እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ አንድ ከተማ መሃል ላይ ለሚገኝ መሬት በአማካኝ ከ5 እስከ 6 ሺ ካሬ ሜትር የሚሆን መሬት ካርታ ለማግኘት ለሕግ ወጥ ደላሎችና ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት በጥቅሉ ከ30 እስከ 40 ሚሊዮን ብር ጉቦ ይከፈላል ይህም ማለት ከላይ እስከ ታች ያሉ ሐላፊዎችን ጉዳዩን እንዲጨርሱና ካርታውን ዲዘድቅ በደምሩ የሚከፈል መሆኑም ታውቋል ዚላይ የሸገር ታይምስ ሚዲያ ባደረገው ማጣራት በዚህ መዋቀር የተሰሩ የተወሰኑ ካርታ ቅጆችን ለማየት ይችላል የለውጥ ኃይል ነን የሚለው ቡድን ወደ ስልጣን ቢመጣም እንደ ምንጮቻችን ጥቆማ በከተማ አስተራደሩ በተለይ ከመሪት ጋር ተያይዞ የሙስናው ደረጃ እጅግ ያፈጠጠ መሆኑን ይናገራሉ በተለይ ጉዳይ ፈጻሚ ነን የሚሉትና ለሙስና ሰንሰለቱ ጉልህሚና ያላቸው ግለሰቦች በዋናነት ካሜሪካ የመጡ ባለጊዜ ነን ባዮች እንደሆኑ የገለጹት የመረጃ ምንጮቻችን ግለሰቦቹ ለሕግ ወጥ የመሬት ክፈፍሉ የራሳቸውን ድርሻ የተጫወቱ በገንዘብ አቅማቸውን እያጎለበቱ ነው ሲሉ ይገልጻሉ ከውጭ የመጡት እንደላሎች በዋናነት መጠቀም ያስፈልገው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉት የሙስና ሰንሰለቱ አባላት የሚሰበሰበውን ገንዘብ በቀላሉ ወደ ውጭ ለማሻሽ ምቹ በመሆኑ ሲሆን ዘርፉን በደንብ የሚያውቁት እንደሚናገሩት የከተማ አስተራደሩ ቀደም ሲል ይጣቀመበት የነበረውን የሊዝ ጨረታ እርግፍ አድርጎ ትቶ ለፈለገው መሬት መስጠት መፈለጉ በራሱ ለሙስናው አመጪ ሁኔታ ለመፍጠር ነው ባይናቸው በከተማው ለተለያየ አገልግሎት ህንጻ ለመገንባት የሚንቀሳቀሱ ባላብቶች መሬት ከከተማው ነዋሪ በውድ እየገዙ እየገነቡ ባሉበት ሁኔታ ጨረታ አንትቶ ለተመረጡ ግለሰቦች መሬት ማከፋፈል ከተጠያቂነት አያድንም የሚሉት ታዛቢዎች መሬት በጨረታ አቅም ላላቸው ገንቢዎች አለመሸጡ መንግስትን ከፍተኛ ገቢ እያሳጣው እንደሆነም ይናገራሉ 
ለማሳያ ለሰላሳዎቹ ባላብቶች ካርታ የተሰጠባቸው ቦታዎች በጥቅሉ ወደ 150 ሄክታር ወይም 1.5 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ሲሆን የመሬት መንግስት በሊስ ጨረታ ቢሸጠውና አሁን ባለው አማካኝዋ ጋር ካሬውን በ50 ሺህ ብር ቢታሰብ ገቢው ወደ 75 ቢሊዮን ብር ነበር ይላሉ ሆኖም በቅርቡ የከተማ አስተዳደሩ ለተመረጡ ባላብቶች መሬቱን ሲያቀርብ አነስ ያለዋጋ እንዲከፍሉ በማድረግ መሆኑ ተሰምቷል እንደምንጮቻችን መረጃ ምናልባት ለባላብቶቹ በካሪሜትር ከ3000 ብር ባልበለጠው አጋ የሚቀርቡ እንደሆነ ግምታቸውን አስቀምጠዋል እዚህ ላይ ሊታወስ የሚገባው መሬት በሊስት ይቀርብ በተጠቀሱት ቦሌቃ ኒሳ ሆቴል ጀርባ ካዛንቺስ ኢንተርኮንቲኔንታል አካባቢና ዋና አቃቢ ህግ ጽፈት ቤት ጀርባ እንዲሁም ሜክሲኮ ገነት ሆቴል አካባቢ ቢሸጥ 50 ሺህ ብር በካሬሜትር ያወጣል ገዢም ቅድሚያ 10 በመቶ ከፍሎ ቀሪውን በሊዝ አመቱ በ40 በመቶ የሚጨርስ በመሆኑ ከፍተኛ ተሳታፊ የሚያገኝ መሆኑ ነው ሆኖም አሁን እንደሚሰማው በህገወጥ ሰንሰለቱ መሬት የሚሸጠው በቁርጥ ዋጋና በጥሬ ክፍያ ሲሆን አላማው መሬት የተሰጣቸው ሰዎች እንዲያለሙት ሳይሆን መልሰው ሽጠው በጠፍ ጨረቃ ቢሊየነር የማድረግ ነው የሚሉት ምንጮቻችን መሬቱ ከተደላላቸው አንዳንዶች ከወዲሁ ለሽያጭ መውጣታቸው እየተሰማ ነው ይላሉ ሲያክሉ መሬቱን የወሰዱ ግለሰቦች ከገቢያ እጅግ ባነሰው ዋጋ መልሰው ለገቢያ እያቀረቡት ነው አሁን ላይ እነዚህ ግንባር ቦታዎች መንግስት በጨረታ ለሽጣቸው ቢል በካሬ ሜትር 50 ሺህ ብር ማግኔት ይችላል እንደነበር ያስታወሱት ለዘርፉ ቅርብ የሆኑ ባለሙያዎች አሁን ላይ በግለሰቦቹ አማካኝነት በካሬ ሜትር ከ25 እስከ 30 ሺህ ብር ተመልሰው እየተሸጡ እንደሆነና ነገር ግን መሬቶቹ በህገወጥ ደላሎቹ አገናኝነት የሚሸጡ ቢሆንም ገዢዎች ግን በዘፈቀደ ወይም ጉቦ የሚከፍሉት ገንዘብ ስላላቸው ብቻ መግዛት እንደማይችሉ ምንጮች ያብራራሉ ጉዳዩ በከፍተኛ ሚስጥር የሚከናወን መሆኑን የሚናገሩት ምንጮች በጥንቃቄ ለተመረጡና ሚስጥር ይጠብቃሉ ለተባሉ ባለሀብቶች ብቻ መሬቶቹ እንደሚሸጡ አረጋግጠዋል እንደ መረጃ ሰጪዎቻችን ገለጻ ሌሎች ባለሀብቶች ስመጥር የሆኑትን ጭምር የከተማ አስተዳደሩን ለሚያከናውናቸው የለማት ስራዎች መሬት እንዲያቀርብላቸው በደብዳቤ ይጠየቁ ቢሆንም ምላሽ እየተገኘ አለ መሆኑ ተቁሟል ጉዳዩ አሳሳቢ ነው የሚሉት ጉዳዩን በቅርበት ይያዩ ምንም ማድረግ ያልቻሉ ታዛቢዎች በከተማዋ የታየ ያለው የሙስና ደረጃ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ይላሉ ለትውልድ እየታሰበ አይደለም ካለፈው ስርዓት የባሰ ብሉሽ ሁኔታ አسرار እየታየ ነው በማለት የወቅቱ ሁኔታ የሚገልጹት ጉዳዩ እጅግ ያሳሳባቸው ታዛቢዎች የፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብነት የግድ ነው ሲሉ ያሳስባሉ ዲባው ስለ መሬት ቅርምቱ አውቀው ዝም ብለዋል ወይስ ለጉዳዩ እንግዳ ሆነው የሚለው በውል አይታወቀም የሚሉት ምንጮች ሆኖም ይህ አይነት ከፍተኛ የሙስና ተግባር ካይናቸው ይሰውራል ማለት ይከብዳል በማለት ለጉዳዩ እንግዳ እንደማይሆኑ ይከራከራሉ ያለፈው ተመሳሳይ ጥፋት እንደውም በባሰ መልኩ እንዴት ሲከወን አቤት የሚል ጣፋ የሚሉት መረጃውን ያደረሱና አካላት ቢያንስ ለማስመሰል በሕጋዊ መንገድ ጉቦ ሳንከፍል መሬት ይሰጠን የሚሉትን ሐቀኛ ባለሀብቶች ዓለም አካተት ጉዳዩ በከፍተኛ ድፍረትና በማን አለብኝነት እየተከናወነ ለመሆኑ ማረጋጋጫ ነው ባይናቸው እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ አንዳንድ መነካካት ያልፈለጉ ባለሀብቶች አሁንም መሬት ከግለሰቦች በከፍተኛ ዋጋ እየገዙ እያለሙ መሆኑን በማስተዋወስ ለማያለማ ይልቁንም መሬቱን መልሶ ሽጦ በድንገት ቢሊዮኖች ለማስገኘት መስራት እንደ መንግስት ትልቅ ውርደት ነው ይሉታል ተዛቢዎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪነት እየተተገበረ ያለው የለውጥ ሂደት ራሳቸውን የለውጥ አካል በማስመሰል በመዋቀሩ የተሰገሰጉ አካላት እንቅፋት ይሆኑ ለመሆኑ የከተማዋ ክስተት ጥሩ ማሳያ ነው ባይናቸው የጉዳዩ ውስብስብነትና የእንቅስቀሳ የመዋቀሩ ሚስጥራዊና አደገኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመረጃ ምንጮቻችን ስማቸው እንዳይገለጽ በጠየቁት መሰረት ማንነታቸውን መግለጽ ባንችልም ቀደም ብለን እንደጠቆም ነው በዚሁ የሙስና እንቅስቀሳ ከተሰሩ ካርቶች መካከል የተወሰኑት እንቅጂ ሸገር ታይምስ ለመመልከት ይችላልች ከደረሱን መረጃዎች መነሳት ጨማሪ ማጣራቶችን በማድረግ ላይ የምንገኝ ሲሆን የምንደርስበትን ውጤት ለተመልካቾቻችን በተከታታይ እንደምንናቀርብ እየጠቆምን አላማችንም ሆነ ወገንተኝነታችን ዛሬም ለህዝብና ለእውነት ብቻ መሆኑን እናረጋግጣለን